எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்னைக்கு நம்ம ஈரோடு அம்மாச்சி சமையல் கிச்சன்ல இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து நல்ல பாருங்க இன்னைக்கு நல்ல முளைக்கட்டி வச்ச வெந்தயத்தை வச்சுட்டே நம்ம வந்து இன்னைக்கு ஒரு புலாவ் ஒண்ணு செஞ்சு பாக்கலாம் இந்த புலாவ் வந்து ரொம்ப அருமையா இருக்கும் இப்ப இருக்க வெயிலுக்கு இந்த மாதிரி வெந்தயத்தெல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஒரு புலாவ் செஞ்சோம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதுவும் நம்ம இன்னைக்கு முளைக்கட்டி வச்சு அந்த வெந்தயத்துல நம்ம புலாவ் செய்ய போறோம் இது எப்படி செய்யலாம்னு பாப்போம் வாங்க நம்மளோட சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சமையல் குறிப்புகள்லாம் உடனே உங்களுக்கு வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை அழுத்தி வச்சுக்கோங்க வெந்தயத்தை வந்து இதை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஆறு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுட்டேன் ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு வெந்தயத்தை இந்த மாதிரி நல்லா ஊற வச்சுட்டேன் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இதை வந்து நல்லா முளை கட்ட போறோம் முளை கட்டிட்டு இதுல வந்து ஒரு புலாவ் செஞ்சோம்னா நமக்கு வந்து கசப்பு டேஸ்ட் இல்லாம நல்ல டேஸ்டா சூப்பரா இருக்கும் இப்போ அந்த மாதிரி செய்யறதுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முளை கட்டுறதுக்கு அந்த காலத்துல எல்லாம் துணியில வந்து நமக்கு முளை கட்டி வைப்பாங்க நடுவுல எல்லாம் வந்து நமக்கு தண்ணியை தெளிச்சு தெளிச்சு வைப்பாங்க இப்போ அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ண வேண்டாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஜல்லடை எடுத்துக்கோங்க அரிசி ஜலிக்கிற ஜல்லடை எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஹாட் பாக்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு கரெக்டாக இதில் வைக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஒரு பாத்திரத்தை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஊற வச்சு வச்சுருக்கீங்க இல்லைங்களா வெந்தயத்தை இப்போ இந்த வெந்தயத்தை இதுக்குள்ளே அப்படி போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஊற்றின தண்ணி வந்து இதில் முட்டக்கூடாது இந்த கொஞ்சம் தண்ணி கீழே இருக்கட்டும் அந்த ஈரப்பதத்துலேயே என்ன ஆகும் நமக்கு இந்த வெந்தயம் வந்து நல்ல முளை வந்து ரொம்ப சூப்பராக வந்துடும் இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நல்லா இதில் வச்சிடலாம் இது அடியில் இருக்க தண்ணி இதில் முட்டக்கூடாது இப்போ இதுக்கேற்ற ஹாட் பாக்ஸ் மூடி இருக்கும் இல்லைங்களா அதை வந்து நல்லா டைட்டாக அப்படி மூடி வச்சிடலாம் நாளைக்கு காலையில் காட்டுறேன் நல்லாவே வந்து உங்களுக்கு நல்ல முளை வந்திருக்கும் அதுக்கப்புறமா எடுத்து நம்ம இதில் வந்து புலாவ் எப்படி செய்யலான்ட்டு பார்ப்போம் இன்னைக்கு வெந்தயம் வந்து எப்படி முளை கட்டலான்றதை நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா இங்கே பாருங்கள் நல்ல வெந்தயம்லாம் நல்ல இந்த மாதிரி நல்லாவே முளை ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து வேறு எதுலையும் வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க பாருங்கள் நான் ஹாட் பாக்ஸில் தான் பாருங்கள் இந்த ஹாட் பாக்ஸில் தான் உங்கள்கிட்ட நான் போட்டு காமிச்சேன் இதில் அடியில் கொஞ்சம் தண்ணி இருந்தது இப்போ பாருங்கள் வெளியில் இந்த இடத்துலலாம் பாருங்கள் வேறு எல்லாமே ஃபுல்லாக வந்துருச்சு பாருங்கள் பாருங்கள் எல்லாமே நல்லா பெருசு பெருசாக சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி முளை கட்டி செஞ்சிங்கன்னா நல்ல ஃபைபர் இருக்குது இதில் நம்ம வந்து இந்த வெந்தயம் ஃபுல்லாகவே நம்ம போடணும்னு அவசியம் கிடையாது இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இது வந்து நீங்கள் காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே வெறும் வயிற்றில் இந்த வெந்தயத்தை நல்லா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஸ்பூன் வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னு வைங்க டெய்லி ஒவ்வொரு ஸ்பூன் சாப்பிட்டிங்கன்னா சுகர் பேஷண்ட்டுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது இதில் நல்ல ஃபைபர் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இந்த மோஷன் ப்ராப்ளம்லாம் எதுவுமே இருக்காது உடம்பும் வந்து வயிறு வழியெல்லாம் இல்லாமல் நல்ல குளிர்ச்சியாக இருக்கும் அந்த வெய்ய காலத்துக்கு அதனால் இந்த மாதிரி முளைக்கட்டி வச்சு டெய்லி சாப்பிட்டுட்டு ஒரு டம்ளர் சுடுதண்ணி குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வயிறு வழியே இருக்காது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பாருங்கள் இதுக்கு ஒரு நல்ல தீர்வு கிடைக்கும் முளைக்கட்டினதுலேருந்து பாதி அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் வெந்தயக்கீரை வெந்தய சாதம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ இந்த அளவுக்கு தேங்காயை ஒரு கால் முடியோட கம்மியாக எடுத்துகிட்டு இதை வந்து பால் புழிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இந்த சாதத்துக்கு பால் புழிஞ்சு வச்சு இந்த சாதம் செஞ்சோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்க ஒரு பட்டை ஒரே ஒரு ஸ்டார் பூவு ஒரு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு சும்மா ஒரு ரெண்டு பிஞ்சு அளவுக்கு சோம்பு ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் போட்டுக்குங்க ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகா சின்ன சைஸ் இருந்து ரெண்டு காஞ்ச மிளகா இருக்கு எதையுமே நம்ம வந்து கிள்ளி போடவோ கீறி போடவோ வேண்டாம் இதை வந்து அப்படியே முழுசா போட்டுக்கலாம் இதுல ஒரு பன்னெண்டு பூண்டை எடுத்து வச்சிருக்கேன் பூண்டை வந்து இந்த மாதிரி இடிச்சு போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அரைச்சி எல்லாம் போட வேண்டாம் அது மாதிரி தட்டி போட்டு தாளிச்சுக்குங்க ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயத்தை தாளிக்கிறதுக்கு போட்டுக்கலாம் பாருங்க ஒரு இனுக்கு கருவேப்பில்ல போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இல போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக புதினா இல போட்டுக்கலாம் இந்த புலாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் இந்த புலாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பையும் போட்டுடலாம் இந்த ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கலாம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு இந்த வெந்தயத்தை எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்
இப்போ இந்த அரிசியை நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம் அதாவது கழுவிட்டு நீங்கள் அரை மணி நேரம் ஊற வைங்க அப்படியே சாதத்தை வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இதை நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் உங்ககிட்ட தேங்காய் காமிச்சேன் இல்லைங்களா இந்த தேங்காயில் நம்ம பால் எடுத்து நல்லா அந்த சக்கையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ அது புழுங்க அரிசி அப்படிங்கிறதுனால ஒரு டம்ளருக்கு ரெண்டரை டம்ளர் தண்ணி வைக்க போகிறோம் இப்போ இந்த பாலையுமே மெஷர்மெண்ட்டில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டரை டம்ளர் தண்ணி இந்த பாலோடு சேர்த்து எடுத்துக்கோங்க பாருங்க ரெண்டு ரெண்டரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றலாம் நம்ம இது வந்து அரிசி நல்லா வந்து பழைய அரிசி இது அதனால் நான் ரெண்டரை டம்ளர் ஊற்றியிருக்கேன் நீங்கள் வாங்குகிற அரிசியை பொறுத்து இருக்குது நீங்கள் அளவு வைக்கிறது தண்ணி அளவு வைக்கிறது இல்லைன்னா ஒன்றுக்கு ரெண்டு ஊற்றலாம் அப்படி இல்லைனா ஒன்றுக்கு ரெண்டே கால் ஊற்றுங்க நீங்கள் நீங்கள் டெய்லி எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து சாதம் வச்சிங்கன்னா தண்ணி வைப்பீங்களோ இந்த தேங்காய் பாலோடு சேர்ந்து நீங்கள் அந்த அளவு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த மல்லி தலையெல்லாம் தோவி விட்டுடலாம் தோவி விட்டுட்டு இந்த கு புதினாவையும் தோவி விட்டுடலாம் நம்ம குக்கரை வந்து மூடி வச்சுருவோம் மூடி வச்சுட்டு வெயிட் போட்டுடலாம் இது ஒரு மூணு மிசில் வந்துட்டு ரெண்டு நிமிஷம் ஸ்லோ பண்ணி ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்க இந்த வெந்தய புலாவுக்கு நம்ம வந்து சைட் டிஷ்ஷாக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டேன் பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு இதில் உப்பு போட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் நல்லா பிசைஞ்சி ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்படியே வச்சிடணும் அப்புறம் என்ன பண்ணணும் இப்போ பாருங்க உப்பு போட்டு நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுட்டேன் இப்போ இதை தண்ணியில் போட்டு நல்லா அலசிட்டு புழிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளரிக்காய் இருக்கு இல்லைங்களா குக்கும்பர் இது வந்து ஒரு பாதி வெள்ளரிக்காயை இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பதியம் போட்டுக்கலாம் இதிலே கொஞ்சமாக மல்லி இலை போட்டுக்கலாம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா போட்டுக்குவோம் கொஞ்சமாக தேங்காய் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நம்ம தயிர் இருக்கு இல்லைங்களா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தயிர் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கணும் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலையை கொஞ்சம் தூவி விட்டுடலாம் தூவி விட்டுட்டு இந்த இதை எடுத்து நம்ம பரிமாறிக்கலாம் சூப்பரான புலாவ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப இதை எடுத்து வச்சு நல்லா பரிமாறிடலாம் உலக்கட்டை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு வெந்தயத்துல நம்ம ஒரு சாதம் பண்ணிருக்கோம் ரொம்ப அருமையா வந்திருக்கு கசப்பே இருக்காது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் யாருமே வந்து இது கசக்கல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இன்னைக்கு வெந்தய கீரையில நம்ம வந்து நல்ல முளைக்கட்டை வச்சுட்டு ஒரு தேங்காய் பால் எடுத்து இந்த ஒரு புலாவ் வந்து செஞ்சிருக்கோம் ரொம்ப அருமையா வந்திருக்கு இப்ப நீங்க சாதாரணமா வெந்தயத்தை எடுத்து சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு கசக்குதுன்ற மாதிரி இருக்கும் இப்ப இந்த மாதிரி முளைக்கட்டை வச்சு நல்ல தேங்காய் பால் எல்லாம் போட்டு ஒரு புலாவ் செஞ்சு கொடுக்கும் போது பிள்ளைங்க எல்லாம் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பெரியவங்களும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு புலாவை உங்க வீட்டில இருக்க பிள்ளைங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் நீங்க செஞ்சு கொடுங்க செஞ்சு கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறந்துடாம கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஈரோட அம்மாச்சி சமையல் தேங்